सोमवार दिनांक एक ऑक्टोबर रोजी रात्री आठ वाजता सामाजिक हॉल मच्छी बाजार नंदुरबार येथे शहर पोलीस स्टेशनच्या वतीने शांतता समितीची सभा संपन्न झाली या सभेला गुजावर मोहल्ला चिरागली मोहल्ला सुतार मोहल्ला घोडापीर मोहल्ला येथील नागरिक उपस्थित होते सभेला संबोधित करताना शहर पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक गिरीश पाटील यांनी सांगितले की कुराणची पहिली आयात इकरा म्हणजे शिका वाचा असा आदेश अल्लाने दिला आहे शिक्षणाने मानवी मनात चांगले व सात्विक विचार करण्याची क्षमता निर्माण होते गीता बायबल ही मार्गदर्शक ग्रंथ सुद्धा आपल्याला हीच शिकवण देतात या सभेला फारुख मेहमान शेख आरिफ कमर शकील बाबू जाकीर मिया जागीरदार गुलाम अली खालिद सर रियान काजी आदी मान्यवरांसह शहर पोलीस स्टेशनचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते यावेळी उपस्थित मान्यवरांनी आपापले विचार मांडले एक गीता घर घर में बड़ी है गीता और कुरान आपस में कभी नहीं लड़ते आपस में कभी नहीं लड़ते और जो इनके लिए लड़ते हैं वो उन दोनों को कभी नहीं पढ़ते फिर से वापस में किसी में आया कि भाई तू पढ़ लो पढ़ने से अपना दिमाग ज्यादा वॉच होता है उसके बाद ज्यादा कंट्री मुस्लिम कंट्रीज है लेकिन ये ये अपना देश भारत भारतीय होना ये ऐसा देश है कि यहाँ पे हर धर्म का हर मजहब का हर जात का हर हर भाषा बोलने वाला आदमी यहाँ रह सकता है और इसी की वजह से हमारे जो बड़े बुजुर्ग जिन्होंने अपने इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ी उस वक्त जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन सिटी पुलिस स्टेशन की एनसी जो फिटिंग नहीं बोलूँगा मैं एक इंटेंशन दोनों तरफ से फिटिंग एक तरफ से होती है हम दोनों तरफ से इंटेंशन करेंगे ये जो इंटेंशन का प्रोग्राम रखा है या प्रोग्राम के लिए यहाँ पे उपस्थित मंत्री भाई हरीफ भाई और मेहमान साहब और सभी सलमान के मेहमान उपस्थित मेरे सभी नौजवान दोस्तों मैं मेरी पहचान कर दे रहा हूँ मैं चंद्रका सोरे एडिशनल एस पी नंदुरबार दो महीने पहले मैंने चार्ज किया लेकिन ज्यादा आपसे मुलाकात का मौका नहीं दिख रहा है मैं इससे पहले दुनिया में पाँच साल काम कर चुका हूँ वहाँ के जो माइनॉरिटी के मुस्लिम समाज के जो भी एक लड़के थे उससे भी बहुत ही अच्छी पहचान थी बहुत ही अच्छी हमारे तालुका से अभी जो पुरुष के लिए आए थे सभी भी मुझे मिलकर ही चले गए वो जो भी आए तो इसलिए मैं पाटिल साहब से बोला कि मुझे भी बुलाओ कि पहचान तो हो जाएगी मैं गणपति के टाइम में भी शादा भी था इसलिए यहाँ नहीं रह पाया ज़्यादा बोला सकते हैं एक महीने से मैं बाहर ही पूरे डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पुलिस स्टेशन वहाँ के किस कमी की मीटिंग था वहाँ पूरा कल हुआ घटा शादा ये सब जगह पे मैं जाके आया इसके नजर पर मैं यहाँ इसकी तरफ और बाकी हमारे पवन तरफ और इसके भी लोग थे इसके में यहाँ आपके जाना बुला करते हैं कोई तो दोस्तों आज मौका मिला है आपसे बात करने का हमें द और जो आज जो होते हैं, जो हमारे देश का भविष्य है, हमारे समाज का भविष्य है, हमारे शहर का भविष्य है, उनसे बात किया जाए, उन उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है, वो हम जाना जाए, इसके और जो आज जो आज इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, बहुत बहुत बोलते हैं और जो आज समाज को एक दिशा की ओर लेके जाने की कोशिश करने वाले 
सभी आप लोग बैठे हुए सम्मानीय सब सदस्य और जिनके आधार पर अपने नंदुरबार शहर की शांतता देखिए जैसे सब बैठे मेरे भाइयों बुजुर्ग लोग आज तो बहुत कई आज का मीटिंग देने का मकसद ये था कि हम देखते नंदुरबार में बहुत सी बातें चलती अभी भी यहाँ एक बोला के लोग कुछ हमको अलग समझते दिल से निकालो हम नंदुरबार शहर में रहते हैं नंदुरबार शहर की शांतता के लिए सब कौन को कोशिश करना है ये अपना फर्ज बनता है बहुत से लोग मेरे को आपको मालूम नहीं मेरे को आपसे भी कोई पिताजी मेरे दोस्त हो गए बहुत बुजुर्ग लोग मेरे पास आते हैं साथ कुछ बच्चों को समझाओ कुछ काम धंधा करने को लगाओ नौकरी यहाँ पर नौकरी में है लेकिन उनका मकसद रहता है कि बच्चे ने कुछ काम करना चाहिए बच्चे अलग रास्ते पे जा रहे हैं दस साढ़े दस बजे तक शाम बैठता है जरा आके उनको बताओ वो बोला यार किस किस को पता है नहीं आपके पिताजी का एक फर्ज है कि मेरा बेटा कहीं कभी मेरे लिए कुछ तो नहीं करे हर एक लोग सोचता है जिसके पास पैसा है उसकी प्रगति होती है वो ना नासिक ये कुछ शहर बढ़ रहे उनकी प्रगति हो रही है तो बाकी के धंधे भी बढ़ रहे हैं अगर वहां अगर चलेंगे तो मटन का चार धंधे लगेंगे नासिक में जाके तो अपना धंधा के जो है तो सब्जी की ज्यादा मार्केट लगेंगे अगर आबादी नहीं पैसा नहीं तो सब्जी का मार्केट लगेगा नहीं प्रगति नहीं होगी इसलिए सब ये सोचना चाहिए कि अपने शहर में कैसा प्रगति होना चाहिए लोग किस तरह देते हैं व्हाट्सएप में कुछ कुछ आता है आप लोग बैंक में चले जाते हैं तो सोचना चाहिए भाई क्या ये शहर में ऐसा होता है कुछ लोग चाहते हैं ऐसा आगे बोला मेरे को मालूम नहीं कोई क्या बात क्या है कुछ लोग ऐसा कुछ है हर एक कौन में पांच एक कच्चे लोग है कि वो चाहते हैं कि आप रास्ता भटक जाए हम लोग चाहते हैं कि आप रास्ते में आ जाए ये हमारी कोशिश है ऐसा नहीं कि इधर पुलिस आए आपसे बात किया हम क्या ये सही रास्ते में आप गए दिखाने का काम हम पुलिस हो गए उस रास्ते पर आप चले गए सर मेरा कहना है कि मैं शहर से आई तो कुछ करूंगा नहीं ज्यादा वक्त हो गया फिर से कहता हूँ इतना चले आप कोशिश करो आप उनके सब आई भाई है पति भाई है जाकिर भाई है भगवान भाई शकील भाई सब साथ में है कुछ बुजुर्ग लोग भी ये चाहते हैं गाँव का प्रकृति क्यों होगा कुछ झगड़ा होने के कुछ मिलता नहीं फिर लोग चाहते हैं कि कौन से सब्जी खरीदना ये कौन का मंडप करना ये ऐसा गरीब तो कुछ होता नहीं कुछ लोग करते हैं जिसको देखना नहीं चाहते क्या इसका धंधा अच्छा होना चाहिए अपने आप नहीं देखते किसके भाई को मैं बताऊँ फिर से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ लेट आया आपका ज्यादा वक्त दिया बाद में चुके आएंगे तो ज्यादा बातें करेंगे फिर से आप सबका शुक्रिया इस देश को बचाना है हमें चंद कुछ मजहब के लंगूरों से तो इनसे इनके बाजू का और वो हर धर्म में है हर धर्म में बदमाश है वो और वो धर्म में भी आ जाते हैं वो हिंदू रहने को हिंदू रहने को इस्लाम रहने को हर धर्म में बदमाश लोग हैं लेकिन ये जो लंगूर है ये इसको हमको बचाना है दूसरी बात है कि आजकल देखो हर धर्म का जो नैतिक मूल्य हम बोलेंगे नैतिक मूल्य जिसको बोलते हैं 
वो एक जैसा ही है नैतिक मूल्य में नहीं छोटा छोटा उदाहरण आपको देता हूँ कि जैसे हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म का नैतिक बहुत से नैतिक मूल्य रहते हैं उसमें एक एक बताता हमें उसमें बोलते हैं कि वो सुख है वो कुटुम होगा यानी ये पूरी धरती जो है ये मेरा कुटुम है ऐसा कहा गया है अगर पूरी धरती कुटुम है तो फिर सभी तो भाई हो गए उसी तरह से जिसमें क्रिश्चियनिटी में भी लिखा गया है कि लव दाय देवर यानी अपने पड़ोसी से प्यार करो फिर पड़ोसी तो कोई भी रह सकता है हिंदू भी रह सकता है मुस्लिम भी रह सकता है सिख भी रह सकता है ईसाई कोई भी रह सकता है तो मतलब तो एक ही हो गया कि वसुदेव कुटुम्ब कम लव दाय देवर और इस्लाम में क्या लिखा है कि जिसका पड़ोसी भूखे पेड़ सो रहा है उसे कभी जनरल में जनरल नहीं मिले तो बिल्कुल अगर हमने तीनों का नैतिक मूल्य का अर्थ निकाला तो हर हर एक ही बात 